ये वीडियो ते हमें आलोचना करते हैं दादूस तैनिर इंग्लिशी पाठ्य सूची रांतर वाटा एक ना कोविता एस्लिप इन द वैली कोविता टर लेखो खोलन आर्थर रेबो तो कोवी पढ़ी चीती तेरो है जो आर्थर रेबो पढ़ी चीती जान निकोलस आर्थर रेबो तार जॉन महोच्चे 1854 1891 वन मृत्यु he started writing poetry তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন even before he reached his teens তিনি যখন তার কৈশোরে উপনীত হয়েছিলেন তার আগে থেকেই তার মানে কৈশোরকাল হচ্ছে 12 থেকে 14 এরকম টাইমটাকে কৈশোরকাল বলা যেতে পারে তার আগেই কিন্তু তিনি কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন তার মানে খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিতা লিখছেন he stopped writing poetry তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন at the age of 19 at 19 इस मेजर वर्क्स इंक्लूड तार उल्लेख जोगो का बुरों था गुलो बा उल्लेख जोगो काज गुलो हलो टू म्यूजिक एटैक्टर पोइंट नाम इवनिंग प्रेयर इटैक्टर पोइंट नाम द प्रेजेंट पोइम ये बर्तमान कोविता और था एस्लिप इन द फैली ये कोविता टा ओरिजिनली टाइटल्ड अशोले तेरे शिरोनाम चिलो लाटर म्यूर लाभल was included এটা সংযুক্ত হয়েছিল in his collection of poetry তার কবিতার সংকলন গ্রন্থে সেটার নাম হচ্ছে poesis poesis নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে এই কবিতাটা নেওয়া হয়েছে এবং এই poesis এর রচনা কাল হচ্ছে 1872 1872 এর দ্বিতীয় প্যারাতে এই কবিতা সম্পর্কে কিছু কথা বলা আছে this poem is written এই কবিতাটা লিখিত হয়েছে in the model of italian sonnet italio sonnet এর আঙ্গিকে सोनेट बोलते चौथोंदश पुदी कोबिता के पूजा है जे कोबिता ही चौथों टा लाइन थके um, इटालियन सोनेट डेट हैज फोर्टीन लाइन्स डिवाइडेड एस ऑक्टेव एंड सेस्टेड चार चौथों टा लाइन है जे एवं ये टके फाग कर थके ऑक्टेव एवं सेस्टेड ऑक्टेव माने बांग्ला ते बोला है अष्टक माने प्रथम आठ लाइन और सेस्टेड বর্ণনা করেছেন দা ইনহারনেট ফিউটিলিটি অফ ওয়ার যুদ্ধের সহজাত নিরর্থকতা বা ব্যর্থতা যুদ্ধের সেভাবে প্রকৃত কোনো অর্থ মানব জীবনে থাকতে পারে না যুদ্ধ আমাদের জীবনে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না যুদ্ধ আমাদের কাছে একেবারেই নিরর্থক তারপর কি বলছে যে this theme, a chobita, one a cobita, a chitruta, a tinta is expressed, pokashito hoche, in the contrasting images. A cobita termote, prokashito hoche, bipuri thurmi, chitro, shetaki, of a bountiful nature. Agdiker roche, udar prokriti as background, a prekita roche, udar prokriti, cobita bononayache. प्रथम दिखे आच्छे प्रथम चट्टलाई ने शुंदर उपत्तक का शुंदर एक टू पहाड़ी पहाड़ थे एक टू नदी बोए जाच्छे शूट जो उठे चे शूट जे रालो थे उपत्तक का जाके बोले उपत्तक का इतना जाने प्लाबी तो हो गया चे शूट जे रालो ही शूट जे शोनली रालो ही बट एक ही शंगेर हुआ चे एंड द ट्रेजिक टेथ কবি প্রকৃতির এই জাগজমকপূর্ণ কুয়াশার মধ্যে মানে প্রকৃতির কুয়াশা বলতে এখানে প্রকৃতির সৌন্দর্যকে বোঝেন বুঝিয়েছেন কবি এই সৌন্দর্যের মধ্যেও কিন্তু একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে যেটা হচ্ছে একটা অল্প বয়সী সৈনিকের মৃত্যু এবার মূল কবিতাতে যাওয়ার আগে এখানে বলি এখানে কবি যে বর্ণনাটা করছেন একজন সৈনিক যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছে এই যুদ্ধটা কোন যুদ্ধ এটা আমি এখান থেকে দেখে বলছি এখানে বলছে প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বলা আছে যে অ্যাসলিপ ইন দা ভ্যালি কবিতাটি হয় 1870 সালে নয়তো 1877 সালে লেখা এই দুটো বছরের মধ্যে কোন একটা বছরে লেখা হবে কবিতাটা কবিতাটার উপলক্ষ্য হচ্ছে 1870 মানে ফ্রান্স বা ফ্রান্সের সঙ্গে দুটো দেশের যে যুদ্ধ হয়েছিল 70 সালে এবং 77 সালে এই দুটো দেশের মধ্যে কোনো একটা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই কবিতাটার বিষয় 1876 সালে 
র্যাবো ডাচ কলোনিয়াল বাহিনীর একজন যোদ্ধা ছিলেন আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে তাহলে তিনি যেহেতু ওই টাইমের যোদ্ধা ছিলেন তিনি হয়তো সেই সময় কোনো উপত্যকা দিয়ে যাওয়ার সময় একজন যোদ্ধাকে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছিলেন তাহলে ছিয়াত্তরে যেহেতু তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন সেই হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি হয়তো বা তার চোখের সামনেই যদি এই ঘটনাটা দেখা হয়ে থাকে তাহলে সাতাত্তর সাল অর্থাৎ ফরাসি রুশ যুদ্ধটাকেই আমরা এই কবিতার প্রেক্ষাপট হিসেবে ধরে নিতে পারি এইবার মূল কবিতাতে আমি প্রবেশ করছি বলছে এ স্মল গ্রিন ভ্যালি একটা ছোট্ট সবুজ উপত্যকা হয়ার যেখানে একটা স্লো স্ট্রিম ফ্লোস একটা ধীর গতিতে একটা নদী প্রবাহিত হয় অ্যান্ড লিভস এবং ত্যাগ করে লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস এবং সেই নদীটা উজ্জ্বল ঘাসের ওপরে কিসের ছাপ ফেলে দেয় লং স্ট্র্যান্ডস অফ সিলভার লম্বা সুতো মানে এখানে নদীটা তো একটা জায়গা থেকে উৎপন্ন হয়ে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে কবি কল্পনা করছেন যেন একটা রুপলি সুতো যেন ওই সবুজ ঘাসের উপত্যকার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তারপর ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ এবং পর্বতের উপর থেকে পর্বত পর্বত তো অবশ্যই খুব উঁচু হয় পাহাড়ের চাইতে উঁচু হয় সে পর্বতের উপর থেকে টপ স্ট্রিম সে নদীটি প্রবাহিত হচ্ছে দ্য সানস রেইস এবং ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম দ্য সানস রেইস এখানে একটু ফুল বলে ফেলেছি সূর্যের আলোগুলো পর্বতের উপর থেকে সেই নদীর মতোই যেন ছড়িয়ে পড়ছে প্রবাহিত হচ্ছে তারপর কি বলছে সানস রেইস দে ফিল দ্য হল ফুল অফ লাইট তারা এই শূন্য স্থানগুলো পূরণ করছে আলো দিয়ে ফুল অফ লাইট আলো দিয়ে কিসের আলো সূর্যের আলো তার মানে কবি এখানে বুঝিয়ে দিলেন যে সকাল হয়ে গেছে সূর্য উঠেছে এবং সূর্যের সোনালী আলো সমস্ত উপত্যকাকে উপত্যকাকে ভরিয়ে দিয়েছে তারপরে দ্বিতীয় প্যারাতে কি বলছে এ সোলজার ভেরি ইয়াং একজন সৈনিক অত্যন্ত তরুণ এখানে ভেরি কথাটা ব্যবহার করেন একটা বিশেষ প্রাসঙ্গিকতা আছে একটা বিশেষ চুক্তি আছে ভেরি বলতে মানে কবি এখানে বোঝাতে চাইলেন এই যে আঠারোশো বা আঠারোশো যে যুদ্ধটাই হয়ে থাক না কেন যুদ্ধটা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ভয়াবহ ছিল যে কারণে তার মতো একজন ভেরি ইয়াং মানে অত্যন্ত তরুণ অত্যন্ত অল্প বয়স্ক একজন মানুষকেও কিন্তু যুদ্ধে যেতে হয়েছিল তিনি শুয়ে রয়েছেন অত্যন্ত ইয়াং অত্যন্ত তরুণ শুয়ে রয়েছেন ওপেন মাউথ তার মুখটা খোলা রয়েছে এ পিলো মেড অফ ফার্ন বিনিথ ইস সাইট একটা বালিশ যেটা ফার্ন দিয়ে তৈরি ফার্ন হলো এক ধরনের উদ্ভিদ বা গাছ বলা যেতে পারে আগাছ বা ছোট ছোট গাছ সেই ফার্ন দিয়ে তৈরি তার বালিশ তার মাথার নিচে রয়েছে ফার্ন অ্যাসলিপ এবং সে শুয়ে রয়েছে স্ট্রেসড ইন দ্য হেভি আন্ডার গ্রোথ একদম প্রসারিত হয়ে রয়েছে নিজেকে মেলে দিয়েছে কিসের ওপরে হেভি আন্ডার গ্রোথ অত্যন্ত ঘন ঝোপ ঝোপ ছাড়ের উপরে আন্ডার গ্রোথ মানে হচ্ছে ঝোপ ছাড় আর হেভি মানে অত্যন্ত ঘন প্রচুর পরিমাণে তার মানে যে জায়গাটা উনি শুয়েছিলেন সৈনিকটি সেখানে প্রচুর ঝোপ ছাড় রয়েছে তারপর তারপর কি বলছে পেল ইন হিস ওয়ার্ম গ্রিন সানসফট পেট এবং এখানে কিন্তু কবি প্রথম হালকা পরিমাণে আমাদেরকে ইঙ্গিত দিলেন যে সৈনিকটি কিন্তু সম্ভবত মৃত কারণ এখানে একটাই একটাই শব্দ আছে যে পেল মানে বিবর্ণ হয়ে গেছে সৈনিকটা বিবর্ণ ফ্যাকাসে তার মানে আমরা কিন্তু এই সময় কিছুটা আন্দাজ করতে পারি যে কবি কি ভয়াবহতাকে ইঙ্গিত দিতে চাইছেন প্রথমে আমরা বেশ আনন্দেই ছিলাম প্রকৃতির বর্ণনা তারপরও একজন সৈনিক শুয়ে রয়েছে এবং প্রকৃতি তাকে বিছানা করে দিয়েছে প্রকৃতির কোলে একজন সৈনিক শুয়ে রয়েছে এটাই আমাদের মনে হবে তারপর কি পেল ইন হিস ওয়ার্ম গ্রিন সানসফট পেট এবং উষ্ণ সবুজ সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত বিছানার ওপর সে শুয়ে রয়েছে সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত কেন বলা হচ্ছে কারণ সকাল হয়ে গেছে সূর্যের আলো এসে পড়ছে তারপরে কি আরও বর্ণনা দিচ্ছেন হিজ ফিট এবং দ্য ফ্লাওয়ার্স তার পাগুলো রয়েছে ফুলের মধ্যে তার পায়ের কাছে বেশ কিছু পরিমাণে ফুল রয়েছে এখানে কবি এই বর্ণনাটা দেওয়ার কারণটা হচ্ছে কবি বোঝাতে চাইছেন যে প্রকৃতি যেন সৈনিকটিকে তার শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে কারণ সৈনিকটি তো দেশের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তো প্রকৃতিও যেন তাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন হি স্লিপস শুয়ে রয়েছে স্মাইল ইস লাইক ইনফ্যান্টস 
তার হাসিটা ইনফ্যান্টের মতো মনে যাকে বলে ভোরের প্রস্ফুটিত ফুল একদম একদম সরল শিশুর মতো ইনফ্যান্ট ইনফ্যান্ট হচ্ছে একটা ক্লাসও ওয়ানের আগে ক্লাস ওয়ানে পড়ার আগে প্রাইমারি স্কুলগুলোতে এই ক্লাসটা ছিল ইনফ্যান্ট শিশুর শ্রেণী তো হচ্ছে তার হাসিটা হলো শিশুদের মতো জেন্টল কোমল উইদাউট কেল তার মধ্যে কোনো ছলনা নেই কপটতা নেই বা কোনো ভান নেই ভান করা মানে ছলনা করা সেটা নেই আহ নেচার হে প্রকৃতি কবি এখানে প্রকৃতিকে একটা কিছু অনুরোধ করতে চাইছেন কি অনুরোধ করতে চাইছেন এবার আমরা দেখি কিফ হিম ওয়ার্ম তাকে উষ্ণ রাখো কবি কিন্তু এইবার আমাদেরকে ধীরে ধীরে কাহিনীর পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন উনি আসলে বোঝাতে চাইছেন এই সৈনিকটি মারা গেছেন এই কারণে উনি বললেন যে কিফ হিম ওয়ার্ম তাকে উষ্ণ রাখো কাকে সৈনিকটিকে কেন উষ্ণ রাখতে বলছে সে মারা গেছে তাই সে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে তারপরে লাইন তারপরেই বলছে হি মে ক্যাচ কোল্ড তাকে ঠান্ডা ধরে নিতে পারে বা সে ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে দ্য হ্যামিং ইনসেক্ট টু নট ডিস্টার্ব ফেস রেস্ট গুনগুন রত পতঙ্গ হ্যামিং মানে গুনগুন রত গুনগুন করে যে শব্দ করে যে সমস্ত পতঙ্গ এই সমস্ত পতঙ্গ তার বিশ্রামকে বিরক্ত করছে না বা বিশ্রামের মধ্যে কোনো তাকে বিরক্ত করছে না কারণ কারণটা হচ্ছে সৈনিকটা মৃত সৈনিকটাকে বিরক্তি করলে না করলে কি আসা যায় হ্যাঁ সৈনিকটি মৃত তাই তার কাছে বিরক্তিরও কোনো কারণ নেই সে যদি জীবিত থাকতো তাহলে ওই হামিং ইনসেক্ট তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতো কিন্তু এখানে ব্যাঘাত ঘটাতে পারছে না কারণ সৈনিকটি মৃত হে স্লিপস ইন সানলাইট সে সূর্যের আলোতে শুরু রয়েছে ওয়ান হ্যান্ড অন হিস পেস একটা হাত রয়েছে তার বুকের উপরে অ্যাট পিস এবং সে কিন্তু শুয়ে রয়েছে অত্যন্ত শান্তিতে ইন হিস সাইট এইবার কবি ওদেরকে চরম কাহিনীটা বা এই কাহিনীর চরম পরিণতির দিকে নিয়ে গেলেন নিয়ে গিয়ে বলছেন এনি সাইড তার পাশে দেয়ার আর টু রেড হোলস দুটো লাল গর্ত এই দুটো গর্ত আসলে বুলেটের মানে গুলির গুলির ক্ষত এবং এইখানে কবি আমাদের কাছে পুরোপুরি পরিষ্কার করে দিলেন যে সৈনিকটি যুদ্ধের ভিকটিম যুদ্ধের শিকার যুদ্ধের যে ভয়াবহতা বা ব্যর্থতা তারই শিকার হয়েছে সৈনিকটি এবং সৈনিকটিকে কিন্তু অকালে চলে যেতে হয়েছে তো এই হচ্ছে কবিতা কবিতাটা কিন্তু প্রথমত বলে রাখি যে কবিতাটা একটা যুদ্ধ বিরোধী কবিতা যাকে বলে অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম আর এই কবিতার মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবই কিন্তু কবি প্রকাশ করেছেন কবি নিজেও সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তার বাবাও সেনাবাহিনীতে ছিলেন আর তিনি সামনে থেকে একজন সেনার মৃত্যুও দেখেছেন এবং যে উপলব্ধিটা করেছেন তিনি এটাই বলতে চাইছেন যে যুদ্ধ কিন্তু আমাদের কোনো ভালো কিছু দেয় না একদম প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে মানুষ যখন সভ্যতা সভ্য হতে শুরু করলো ততই কিন্তু মানুষ যুদ্ধে হিংসা মারামারিতে রত হতে শুরু করলো এবং কালক্রমে ক্রমে ক্রমে সেই মানুষ যতই সভ্য হতে শুরু করলো তার যতই চাহিদা বাড়তে থাকলো তার যুদ্ধের বহরটাও কিন্তু ততই বাড়তে থাকলো এবং লাস্ট যেটা যুদ্ধ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো উনচল্লিশ সেটা যে কতটা ভয়াবহ ছিল সেটা তোমরা সবাই জানো তো এই যুদ্ধের ভয়াবহতাকে তিনি কিন্তু এই কবিতায় তুলে ধরেছেন আর এই যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব কিন্তু তার এই কবিতায় আছে এইটা তোমাদের একটা গল্প ছিল আদাব সেখানে মুসলিম যে মাঝি সে বলছে যে এই দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে কি হবে আমাদের কটা লোক মরবে তোমাদের কটা লোক মরবে আর তো কিছু হবে না সত্যিই তাই এই সত্য এই গভীরতা যারা উপলব্ধি করতে পারবে তারা তো কখনোই যুদ্ধ চাইবে না তো হচ্ছে গিয়ে যুদ্ধ আমাদের প্রিয়জনকে কেড়ে নেয় আমাদের কাছের মানুষকে কেড়ে নেয় যুদ্ধ কিন্তু তাছাড়া কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের জীবনে সিদ্ধ করতে পারে না বা আনতে পারে না যেটা যুদ্ধের পরে যেটা হয় বিভিন্ন সন্ধি বা চুক্তি সেটা কিন্তু যুদ্ধের আগেও করা যায় এবার সেই সন্ধি বা চুক্তির জন্য কিন্তু যুদ্ধের কোনো আবশ্যকতা নেই তবুও আমরা কিন্তু বারে বারেই যুদ্ধে রত হই একদম প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আজ দু হাজার কুড়ি এখনও কিন্তু বিভিন্নভাবে একটা দেশ আর একটা দেশের উপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করছে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তো এই কবিতাটাই আর্থার র্যাবো কিন্তু এই যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবটাকে তথা মানবতার বাণীকেই কিন্তু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন শান্তির বাণীকেই কিন্তু ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন আর অবশ্যই কবিতাটা কিন্তু যুদ্ধ বিরোধী কবিতা তো কবিতাটা বুঝতে যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবেন